ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த மருத்துவர்கள் கிட்ட நம்மளுடைய சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு வரும் அந்த வகையில இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது டயட்டை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம கூட பிரபல டயட்டீஷியன் உத்ரா அவர்கள் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நம்மளுடைய சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் இப்போ நம்ம இந்தியால நிறைய பேரை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோய் தான் அந்த சர்க்கரை நோய்க்கும் டயட்டுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா கண்டிப்பா சம்பந்தம் இருக்கு சர்க்கரை நோய்க்கு கட்டுப்பாடில் வச்சுக்கணுன்னா அதுக்கு டயட் வேணும் நோய் வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அதை வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னா கூட ஓரளவுக்கு டயட் வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ சம்மந்தன்றது வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது கண்டிப்பாக மேடம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க என்னென்ன மாதிரியான ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அவங்க எடுத்துக்க வேண்டிய ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாரு சத்து ஃபைபர்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அது வந்து சர்க்கரை நோய்க்குன்னு கிடையாது நம்ம நிறைய டிசீஸஸ்க்கு வந்து அது ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்து ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட இல்லை வெயிட்டு வந்து குறைக்கணும் அதுக்கெலாம் வந்து நார் சத்து ரொம்ப முக்கியம் நார் சத்து எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா காய்கறிகள் எக்ஸப்ட் நம்ம அந்த கிழங்கு வகைகளில் அந்த அளவுக்கு வந்து நார் சத்து கிடையாது மற்ற காய்கறிகள் இப்போ இதுக்காக டெய்லி நாங்கள் கீரை சாப்பிடணுமா அப்படின்னு கிடையாது கீரை இருக்கலாம் இல்லை வெண்டைக்காய் பீன்ஸ் அவரைக்காய் வாழைத்தண்டு இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நார் சத்து இருக்கும் அந்த நார் சத்து என்ன பண்ணுன்னா இந்த ரத்தத்தில் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா சுகர்ஸாக இருந்தாலும் சரி இந்த கொலஸ்ட்ரால் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து அப்படியே உறிஞ்சிட்டு உடம்பை விட்டு நீக்கிறோம் அதே மாதிரி பச்சை காய்கறிகள் சாலட்ஸ்லாம் சொல்லுவோம் சாலட்னால் ரொம்ப எல்லாபரேட்டாக எல்லாம் வெட்டி எல்லா காய்கறிகளும் பண்ணணுமா அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்படி தேவையே இல்லை ஒரு வெள்ளரிக்காய் ஒரே ஒரு கியூக்கும்பர் சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு வெள்ளரிக்காய் எடுத்து பீல் பண்ணி சாப்பிட்டா கூட போதும் ரொம்ப சிம்பிள் முளைக்கட்டின பயிர் இதெல்லாம் வந்து இப்போ ரெடிமேடாகவே கிடைக்குது நமக்கு பயிரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே அவங்க கொஞ்சம் வெள்ளரிக்காய் தக்காளியோ இல்லாட்டி கொஞ்சம் சால்ட் பெப்பர் இந்த மாதிரி போட்டு டெய்லி அவங்க வந்து நார் சத்து நிறைய சாப்பிடணும் எதை சாப்பிடணுன்னா நார் சத்து தான் ஃபஸ்ட்டு மெயின் கண்டிப்பா இப்ப நீங்க சொன்னீங்க தக்காளி எல்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தக்காளின்றது அதுல வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட் இருக்கும் இல்லையா சோ அப்ப அதை நிறைய எடுத்துக்கிறது நல்லது அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை அது ஒண்ணு தக்காளியில உள்ள சுகர் வந்து ஒண்ணும் பண்ணாது அதே போல மேம் இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா கோதுமை அதாவது வந்துட்டு அந்த மாதிரியான ஃபுட்டை வந்து நிறைய எடுத்துக்கணும் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டாக்டர்ஸும் கொஞ்சம் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க சோ அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மார்னிங் ஆப்டர்நூன் அண்ட் நைட் இதுல எல்லாம் கூட ஒரே சப்பாத்தி கோதுமை தோசை அந்த மாதிரியே சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அது வந்து நல்லதா இல்லை சப்பாத்தி தான் சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸுக்கும் கோதுமைக்கும் கேலரிஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது எனர்ஜி எவ்வளோ வருதுன்றது வந்து ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஆனால் நம்ம ரைஸ் சாப்பிட்றது வந்து ரொம்ப இந்த ரிஃபைண்டு சாப்பிட்றோம் அது என்ன சொல்கிறது பாலிஷ்ட் ரைஸ் அந்த மாதிரி சாப்பிட்றோம் இதே முழு கோதுமையில் வந்து நார் சத்து அதிகம் அதனால் ரைஸை விட கோதுமை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா சுகர் உடனே ஏற்றாமல் இருக்கும் அதனால தான் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்களே தவிர அப்படி ரைஸ் சாப்பிட்றவங்க இருந்தால் அந்த நார் சத்துக்கு ஈடு ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய காய்கறிகள் கூட எடுத்துக்கணும் ரைஸ் சாப்பிட்டு நிறைய காய்கறிகள் எடுத்தோம்னா அது கோதுமை சாப்பிட்டதுக்கு கொஞ்சம் நமக்கு ஈக்குவல் ஆகிற மாதிரி கண்டிப்பாக இப்போ இன்னொரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம இதில் பார்க்கணும் கோதுமை வந்து அதிகமாக எடுத்துக்க எடுத்துக்க நம்மளுடைய பாடியில் வந்து ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சில பேருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு டாக்டர்ஸே ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு வந்துட்டு ரைஸ் எடுத்துக்கிறத இது பண்ணிக்கோங்க கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் கோதுமை இந்த கம்பு கேழ்வரகு இந்த மாதிரி உள்ள ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு அடுத்து தான் என்ன வந்துடுது அப்படின்னாக்கா ஹீட் ஆகுது பாடி ஸோ இதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த டயபெட்டிக் டயட்னு எடுத்தோன்னா நம்ம அந்த த்ரீ மீல்ஸ் மட்டும் சொல்ல மாட்டோம் த்ரீ மீல்ஸோட டூ ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்வோம் ஸோ இடையில் அவங்க வந்து நிறைய திங்ஸ் எடுத்துக்கணும் இப்போ கோதுமை சேர்ந்ததே மூணு வேளை சாப்பிட்டாலும் இடையில் அவங்க நீர் மோர்லாம் அளவில்லாமல் குடிக்கிறது தெர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே அளவே கிடையாது அவங்க எவ்வளோ வேணால் நீர் மோர் குடிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ நான் சொன்ன சாலட்ஸ் இந்த வெள்ளரிக்காய் இதெல்லாம் வந்து உடம்புக்கு கூலிங் தான் ஆக்சுவலி இந்த ஹீட் வரும் அப்படின்றதுலாம் ஒன்றும் கிடையாது சில பேர் அவங்க சிம
பால் எடுத்துக்கிறது தப்பு இல்லை ஆனால் லோ ஃபேட் பாலாக ஒரு முந்நூறுலேருந்து நானூறு எம்எல் அது வந்து லோ ஃபேட்டாக இருக்கணும் அது மட்டும் பார்த்து வாங்கிட்ட பிரச்சனை இல்லை கண்டிப்பாக டாக்டர் இப்போது தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் ஒரு நேர் நமக்காக இருக்காங்க வாங்க பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ நான் தமிழ் கும்பூர்லேருந்து தேவகிட்ட இருக்கேங்க மேம் சொல்லுங்க தேவகி உங்களுடைய சந்தேகங்களை மேம் கிட்ட கேளுங்க அதாவது இப்போ உடல் பருமன் இருக்கிறவங்க சாப்பிடாம மார்னிங் டைம்ல சாப்பிடாம இருந்தா உடல் பருமன் குறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அது ஒண்ணு அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் தண்ணி குடிச்சா தொப்பா வருவேன் அப்படிங்கிறாங்க அது வந்து நிஜங்களா மேம் ஆக்சுவலா இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்றதுன்றது எந்த ஒரு இதுலயுமே கிடையாதுங்க ஸோ நான் இங்கே வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சு நம்ம டிஃபன் சாப்பிடாம இருந்து ஒரே வாட்டி மத்தியானம் சாப்பிட்டா தான் வந்து எடை குறையும் அப்படின்றது கிடையாது கண்டிப்பாக காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும் நல்லா சாப்பிடணும் நல்லானா ரொம்ப அதிகமாக சொல்லலை அதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் இருக்கணும் ரெண்டாவது கேள்வி நீங்கள் கேட்டது வந்து சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி குடிச்சா தொப்ப வருமா அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம என்ன சாப்பிட்றோன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் அதை அளவாக சாப்பிட்ணும் கரெக்டாக சாப்பிட்ணும் இதுக்கான ஒரு இது கிடையாது அதாவது நீங்கள் கேட்டதுக்கு ஒரு பேஸ் அந்த இது கிடையாது ப்ரூஃப் கிடையாது நன்றி தேவிக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு காலர் இருக்காங்க பார்த்துக்கலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் மேடம் நான் ஜனாதன் பேசுகிறேன் சொல்லுங்கள் சார் உங்களுடைய சந்தேகங்களை மேம் கிட்ட கேளுங்க மேடம் சொல்லுங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க மேடம் ஓகே அதுக்கு ஃபுட்டு என்ன ஃபுட்டு சாப்பிட்றோங்க மேடம் இல்லை கொலஸ்ட்ரால்னா ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா அதாவது கொலஸ்ட்ரால்க்கு சம்மந்தப்பட்ட ஃபுட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து நான் வெஜிடேரியன் ஆனீங்க வெஜிடேரியன் ஆனீங்க நான்வெஜ் சாப்பிட்றீங்க ஸோ நான்வெஜ்ஜில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மட்டனு இல்லை இந்த ஆர்கன் மீட்ஸ் இந்த நூறு ஈரல் அதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா ஸோ அதில் வந்து நிறைய கொலஸ்ட்ரால் இருக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி முட்டையில் இந்த மஞ்சக்கரு இருக்கு இல்லையா முட்டையில் யோக்னு சொல்லுவோம் அந்த மஞ்சக்கருளையும் நிறைய கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு ஸோ அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் அப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த ஆர்கன் மீட்ஸு முட்டையில் மஞ்சக்கரு அப்புறம் வந்து நான்வெஜ்ஜில் நீங்கள் வந்து சிக்கன் சாப்பிட்டாலும் அளவாக சாப்பிடணும் அந்த தோல் நீக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஃபிஷ் சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி எதுவுமே ஆயிலியாக ரொம்ப வறுத்து எண்ணெயில் வறுத்த ஐட்டம்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணணும் எண்ணெயில் எண்ணெய் வந்து ஒரு நாளைக்கு நாலுலேருந்து அஞ்சு டீஸ்பூன் வரைக்கும் அதாவது தாளிக்கிறதுக்கு மட்டும் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணணும் அதை தவிர்த்து இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி நாரிச்சத்து நிறைய சாப்பிட சாப்பிட ரத்தத்தில் உள்ள எக்ஸ்ட்ரா கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் அது உடம்பை விட்டு நீக்கிரும் நமக்கு ஸோ இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கொலஸ்ட்ரால்க்கு நல்லது நன்றி சார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு நேர் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ என் பேர் கவிதா மேம் நான் திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க கவிதா உங்களுடைய சந்தேகங்களை மேம் கிட்ட கேளுங்க தொடர்ந்து எனக்கு வந்து தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு நான் 85 kg இருக்கேன் சரி சரி 25 இயர்ஸ் தான் ஆகுது தைராய்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா 0.02 இருக்கு நான் எந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ் இல்ல டைஜஷன் எடுக்கணும்னு இல்ல டேப்லெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட் பாக்கணும் அந்த தைராய்டு டாக்டர் அவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்க டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க வெயிட் மட்டும் குறைக்கிறதுக்கு நான் சொன்னது தான் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் கொஞ்சம் வாக்கிங் இந்த ஏஜில் வந்து நிறைய எக்ஸசைசஸ் ரொம்ப தேவைப்படும் அது நிறைய பேருக்கு இல்லை ஸோ எல்லாமே டெஸ்க் ஜாப் இங்கே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் அந்த மாதிரி அது முன்னாடி உட்காருமே தவிர நிறைய வாக்கிங்கு எக்ஸசைசஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் டயட்டில் வந்துட்டு நல்ல அதாவது வந்து ஒரு லோ ஃபேட் டயட் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் நார்ச்சத்து அளவில்லாமல் எடுத்துக்கலாம் தேர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது காய்கறிகள் எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கலாம் பழங்கள் எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் எண்ணெய் ஆயிலி ஃபுட் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஜங்க் ஃபுட் அப்புறம் நம்ம ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப இந்த சீஸு பட்டர் இந்த மாதிரி நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் இந்த மட்டனு அப்புறம் நிறைய ஆர்கன் மீட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நிறைய இந்த மாதிரி லோ ஃபேட் டயட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாலே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் டயட் வித் எக்ஸசைஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்தால் இன்னும் நல்ல ஒரு சேஞ்ச் தெரியும் உங்களுக்கு உங்கள் வெயிட் ரிடக்ஷனில் நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் ஒரு காலர் இருக்காங்க பார்த்துக்கலாம் ஓகே வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் நாங்கள் பெங்களூர்லேருந்து பேசுகிறோம் என் பொண்ணு அஞ்சு வயசு ஆகுது ஆனால் சரியாகவே சாப்பிட மாட்டேங்கிறா எந்த ஃபுட்டு மேலேயும் அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை எப்படி அவளை ஹைட் வெயிட் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது என்ன மாதிரி டயட் கொடுக்கணும் இல்லை ஆக்சுவலி அஞ்சு வயசுக்கு வந்து நார்மல் டயட்டுங்க ஒன் இ
பிளஸ் நார்மல் ஃபுட் எல்லாமே கொடுக்கலாங்க அஞ்சு வயசுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது கொஞ்சம் ஜங்க் ஃபுட் ஏதாவது சாப்பிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ரெஷ் ஃபுட்டாக நிறையா காய்கறிகள் இதெல்லாம் வச்சு கொடுங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வெரைட்டிஸ் கொடுக்கணும் சின்ன பசங்களுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த ஏஜில் தான் அவங்க வந்து அதே ஃபுட் இப்போ நீங்கள் ஒரு தோசை சாப்பிட்டா கூட அதையே அவங்க வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அதை ஒரு அதாவது எதா அதுக்கு அதுக்குள்ளே ஏதாவது நல்ல ஒரு ஸ்டஃபிங் சப்பாத்தி பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டஃபிங் வச்சு பண்ணுறது பன்னீர் பராட்டா மாதிரி பண்ணுறது அவங்களுக்கு அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டை பொறுத்து நீங்கள் தான் வந்து லைவ்லியாக பண்ணி கொடுக்கணும் ப்ளஸ் எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சாப்பிட்றது இல்லை எது கொடுத்தாலும் சாப்பிட்றது இல்லைன்றதுனா அப்போ ஏதோ பிரச்சனை நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு லாஸ் ஆஃப் அப்பிடைட் எது எதனால் இருக்குன்றது ஒரு பீடியாட்ரிஷியன்ட்ட பார்த்து வயத்தில் எதுவும் பிரச்சனை இல்லையான்றது கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ இது நார்மலாக ஃபுட் கொடுக்கலாம் தொடர்புக்கு நன்றிம்மா இல்ல வெயிட் ஏறுது இந்த மாதிரி மந்த்லி இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்றது வந்து நீங்க கொஞ்சம் ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் கிட்டையும் பாக்குறது நல்லது ஏன்னா இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த ஓவரீஸ் அந்த சம்பந்தப்பட்ட கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் வந்துட்டு இருக்கு அதோட சேர்ந்து வெயிட்டும் ஏறுது ஸோ பிரச்சனை ரூட் காஸ் என்னது அப்படின்றது கொஞ்சம் பார்த்து கைனகாலஜிஸ்ட் பார்த்துட்டு நீங்கள் இது பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா அந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்து வெயிட்டும் ஏறும் இந்த மாதிரி மந்த்லி ப்ராப்ளம்ஸும் வரும் ஸோ நீங்கள் அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்து சார்ட் அவுட் பண்ணிவிடுங்க ப்ளஸ் வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கு நான் இப்போ சொன்னதே தான் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஏன்னா வந்து நாறு சத்து வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய ஃபைபர் சாப்பிடுங்க ஆயிலி ஃபுட் கம்மி பண்ணிட்டு நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா நிறைய ஒபீஸ் பேஷண்ட்ஸ் ஒபீஸ் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருபதுலேருந்து முப்பது முப்பத்தஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த ஏஜ் குரூப்பில் வந்து ஆக்டிவிட்டியே இல்லை கொஞ்சம் நல்ல ஒரு வாக்கிங் போகிறதோ இல்லை ஒரு எதுவும் முடியலன்னா வீட்லேயே ஏதாவது ஒரு ஜாகிங்கு இல்லை எக்ஸசைஸஸ் ட்ரெட்மில் அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிங்க நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ண பண்ண பாடியோட ஃபிட்னஸ் வந்து அதிகமாகும் ஸோ ப்ளஸ் டயட் வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி டயட்டாக எடுத்துக்கணும் ஏதாவது ஒரு நமக்கு டைம் இல்லை நமக்கு இது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடக்கூடாது கொஞ்சம் நல்ல ஹை ஃபைபர் ஃபுட்ஸு லோ ஃபேட் டயட் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இது சரியாகும் ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட்டும் பார்க்குறது நல்லது நன்றிம்மா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க இப்போ நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க மேம் இந்தந்த மாதிரியான ஃபுட் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் நார்ச்சத்து உள்ள ஃபுட் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இப்போ சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு எப்போ வேணாலும் சாப்பிடலாம் அப்படின்ற ஒரு இது இல்லை டைமிங் டாக்டர்ஸே கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்போ எந்தெந்த டைம்ல எல்லாம் சாப்பிடலாம்னு நீங்க சொல்லுங்க அந்த டைமிங்கை பத்தி சொல்லுங்க அதாவது இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா டயட்ல வந்து ஒரு மூணு த்ரீ மீல்ஸ் இல்லாம நாங்க சொல்றது வந்து ஒரு செவன் டைம்ஸ் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ஒரு பெட் காஃபி ஆர் மில்க் என்ன எடுத்துக்கிறாங்களோ வித்தவுட் சுகர் அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபஸ்ட் பிரேக்ஃபஸ்ட் நம்ம தான் நம்ம சொல்கிறோம் அவங்க கிட்ட இந்த அளவுக்கு சாப்பிட்ணும் இதெல்லாம் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் மிட் மார்னிங்னு இருக்குது இப்போ பிரேக்ஃபஸ்ட் ஒரு எயிட் எயிட் தேர்ட்டி முடித்தாங்கன்னா மிட் மார்னிங் வில் பி அரௌண்ட் டென் தேர்ட்டி லெவன் ஓ கிளாக் அந்த டைமுக்கு ஒரே ஒரு சாலடோ இல்லை கொஞ்சம் நீர் மோர் இல்லை கொஞ்சம் பிஸ்கெட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லன்ச் தட் இஸ் த ஃபோர்த் ஒன் ஸோ லன்ச்லேயும் நம்ம அளவு சொல்கிறோம் ரைஸாக சப்பாத்தியாக எவ்வளோ காய்கறிகள் எவ்வளோ இந்த எல்லாமே தயிர் எல்லாமே சொல்கிறோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாயங்காலம் ஒரு டீ டைம் டீ டைமுக்கு அவங்க வந்து ஒரு சுண்டல் அந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் எடுத்துங்கிட்டாங்க அவங்க ரொம்ப நல்லது ஏதோ நார்ச்சத்தும் கிடைக்கும் ப்ரோட்டீனும் கிடைக்கும் எல்லா விதமான சுண்டல் சாப்பிட்லாம் அவங்க ஸோ இல்லை பொட்டுக்கடலை இல்லை பிஸ்கெட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டின்னர் டின்னரில் நம்ம மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து இந்த கோதுமையில் சேர்ந்ததெல்லாம் சொல்லுவோம் லைக் இந்த கோதுமை தோசை கோதுமை உப்புமா சப்பாத்தி இல்லை சம்டைம்ஸ் இட்லி தோசை அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க ப்ளஸ் நைட் மில்க் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரூ அவுட் த டே ஸ்ப்ளிட் அப் ஆகிருக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன சாப்பிட்ணுன்றது தெரியுது லைக் இதெல்லாம் சாப்பிட்ணும் இதெல்லாம் வந்து சுகருக்கு நல்லது இதெல்லாம் தெரியுது ஆனால் வந்து டைமிங் வந்து யாருமே வந்து மெயின்டைன் பண்ண மாட்டேங்க டாக்டர்ஸும் சொல்கிறாங்க டயட்டீஷியன்ஸும் சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்களவங்கள ஒர்க் ஷெடியூல் அப்படி இருக்கேன் வேலை என்னால் இதை எடுத்துன்னு போக முடியாது அப்படின்னு அதுக்கும் நாங்கள் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கிறது தான் சொல்கிறோம் கொஞ
எனக்கு நாப்பத்தி ஏழு வயசு ஆச்சுங்க மேடம் எனக்கு கர்ப்பப்பை எடுத்து ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சுங்க இப்ப வந்து வெயிட் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டே போகுது எங்க போனாலும் டாக்டர் ஏன் எடுத்தீங்க கர்ப்பை எடுக்காம இருந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க கட்டி ரெண்டு கட்டி இருந்தது அதனாலதான் எடுத்தோம் எங்க அம்மாவுக்கு வந்து கேன்சரு அதனாலதான் டக்குன்னு சாதாரண கட்டினோடனே டக்குன்னு எடுத்துட்டோம் இப்ப வந்து வெயிட் ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்குது தைராய்டு ப்ராப்ளம் வந்து லைட்டா இருக்குது அப்படின்னாங்க ஆனா டேப்லெட் குடுக்கலீங்க அவசியம்ல <laughs> அதே மாதிரி கர்ப்பப்பை எடுத்துட்டு வெயிட் போடாம இருக்கிறவங்களும் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ நம்மளுடைய நம்ம எங்க தப்பு பண்றோம் ஏதாவது நம்ம வந்து லைஃப்ல லைஃப் ஸ்டைல் ஏதாவது மாத்தி இருக்கோமா சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி சர்ஜரிஸ் முடிச்ச அப்புறம் நம்ம ரெஸ்ட்லயே இருக்கணும் நம்ம வந்து அதிகமா எதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்ல நீங்க வந்து ஆக்டிவிட்டி கம்மி பண்ணாம இருக்கணும் ஆக்சுவலி டாக்டர் சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த ஒரு ஒன் மந்த் இது இவ்வளோ ரெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் யூ ஆர் பேக் டு நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம வந்து திருப்பி நம்ம நார்மலாக முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி நடக்கிறது முன்னாடி இருந்த வேலைகளை செய்கிறது அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ப்ளஸ் டயட்டில் வந்து எடைக்கு நான் இவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதே தான் நாறு சத்து அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க ஆயிலி ஃபுட் ஏன்னா இந்த ஏஜுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா நமக்கு அந்த ப்ரொடெக்டிவ் ஹார்மோன்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இது சேஞ்சஸ் இருக்கும் அதனால் வெயிட் போட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு தான் ஃப்யூச்சருக்கு நல்லது கிடையாது ஸோ அதனால் நீங்கள் இப்போலேருந்தே ஃபஸ்ட்லேருந்தே இப்போ நீங்கள் வந்து நாறு சத்து அதிகமாக எடுத்து ஆயிலி ஃபுட் எல்லாம் கம்மி பண்ணிவிடுங்க நான்வெஜ் முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க நெக்ஸ்ட் நேர் இருக்காங்க பாத்துலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க நாங்க சின்னலூர்ல இருந்து பேசுறோம் சொல்லுங்க உங்களுடைய சந்தேகங்களை மாம் கிட்ட கேளுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் गाइस சொல்லுங்க எனக்கு சுகர் இருக்கு வேறு வயத்துல 152 இருக்கு ம் சாப்பிட்டப்புறம் பார்க்கல எனக்கு அத அத நான் சாப்பாடு ஆரம்ப நேரம் ডেইলি வாக்கிங் போறேன் ம் பசி எனக்கு எப்பவும் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு பதினோரு காலையில சாப்பிட்டாலும் பதினோரு மணிக்கு பசி எப்பவும் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு என்ன மாதிரி செய்யலாம் நீங்க சுகருக்காக டாக்டர் பாத்தீங்களா காலையில ஒரு டேப்லெட் ராத்திரி ஒரு டேப்லெட் போட்டு இருக்கீங்க ஓகே ஓகே கேள்வி அடிக்கடி பசிக்கும் அதுல வந்து ஒரு சந்தேகம் கிடையாது அடிக்கடி தாகம் எடுக்கிறது அடிக்கடி பசிக்கிறது அடிக்கடி யூரின் போகணும்ன்ற ஒரு ஃபீலிங் அதெல்லாம் வந்து காமன் ஆனால் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போதும் இப்படி வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மேபி டோசேஜ் எப்படி அதை கொஞ்சம் இது பண்ணணுமா இல்லை டயட்டில் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் நீங்கள் வாக்கிங் போகிறீங்க ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இப்போ நான் சொன்ன அந்த ஸ்பேசிங் மீல் ஸ்பேசிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் காலை காஃபி டீ குடிச்சிட்டு அப்புறம் வாக்கிங் போயிட்டு அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு அந்த பதினோரு மணிக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்து தான் ஆகணும் அந்த டைமுக்கு வந்து நீங்கள் மிட் மார்னிங் ஏதாவது ஒரு ஒரு சாலட் ஒரு வெள்ளரிக்காய் வெட்டி சாப்பிடுங்க இல்லாட்டி ஒரு முளைக்கட்டின பயிர் ஒரு பவுல் சாப்பிடுங்க இல்லை நீங்கள் மேரி பிஸ்கெட் மாதிரி பிஸ்கெட்ஸ் ஏதாவது எடுத்து சாப்பிடுங்க இல்லை கோதுமை பிரெட் ஒரு ரெண்டு ஸ்லைஸ் சாப்பிடுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இடையில நீர் மோர் நிறையா குடிக்கலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிங்க இது வந்து உங்களுக்கு சுகரும் ஏற்றாது அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு வயிறும் நிரப்பும் ஸோ இது பசிக்கு இது பண்ணால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் ஒரு கலர் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் அடிவயர்ல வந்து வலிக்குது மேம் எதுக்காக வலிக்குதுன்னே தெரியல மேம் அதுக்காக நான் டாக்டர் டாக்டர்ட்டையும் போய் கேட்டேன் இந்த மாதிரி வலிக்குது சிசேரியன் பண்ண பிறந்து தான் இந்த மாதிரி கீழே மட்டும் வலிக்குதுன்னு அவங்க வந்து யூரின்ல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கான்னு பாக்கணும்னு சொன்னாங்க அதுவும் பார்த்தோம் மேம் யூரின்லயே எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை ஆனா எதுக்காக வலிக்குதுன்னே தெரியல மேம் மந்த்லி ஒன்ஸ் எப்படினாலும் ஒரு த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ்க்கு அந்த வலி கண்டினியூஸா இருக்கு மேம் கீழே வந்து ஊசியில குத்துற மாதிரி வலிக்குது மேம் எதனால மேம் அந்த மாதிரி வலிக்குது இல்லை எதனால் வலிக்கிறதுக்கு எனக்கும் ஆன்சர் இல்லை ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் அதுக்கு கைனுக்கு டாக்டரை தான் பார்க்கணும் 
ஏன்னா சிசேரியன் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி வலிக்கிறது கிடையாது ஏன்னா சிசேரியனோட பெயின் வந்து அது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக அது வந்து செட்டில் ஆகிடும் இந்த மாதிரி எவ்ரி மந்த் தொடர்ந்து வலிச்சு